வரைபடங்கள் பகுதிக்கு பார்த்தோம் வரைபடங்களுக்கு அடுத்தது மிக முக்கியமான பாடமாக பார்க்கணும்னா செய்முறை வடிவியல் இந்த செய்முறை வடிவியல் பகுதியில் வடிவத்த முக்கோணங்கள் அப்படின்னு ஒரு பகுதி இருக்கு அந்த வடிவத்த முக்கோணங்கள் பகுதி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி வடிவத்த முக்கோணங்கள்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு படம் வரைவுக்கு போகலாம் வாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய முக்கோணங்களால நம்ம வச்சிருக்கோம் இந்த முக்கோணங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா பார்த்த உடனே உங்களால் சொல்ல முடியும் சில முக்கோணங்கள் பார்த்தா ஒரே மாதிரியே இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இல்லையா அந்த மாதிரியான முக்கோணங்கள் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுவும் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கு அடுத்து இந்த முக்கோணம் இந்த முக்கோணம் பார்த்தா ஒரே மாதிரி இருக்கு இந்த முக்கோணம் இந்த முக்கோணம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்போ இது ஒன்னு மேல ஒன்னா பொருத்தி பார்க்கலாம் கரெக்டா பொருந்துதா அப்படின்னு பார்ப்போம் இது பாருங்க கரெக்டா பொருந்தது இல்லைங்களா அப்போ இந்த இந்த முக்கோணமும் இந்த முக்கோணமும் ஒன்னு மேல ஒன்னா சரி சமமா பொருந்தது அளவு பார்த்தாலும் ரெண்டுமே ஒரே அளவா இருக்குது அதாவது ரெட்டை குழந்தைங்க மாதிரி அப்படி அப்படின்னா இந்த ரெண்டு முக்கோணங்களும் சர்வசம முக்கோணங்கள் சர்வசம முக்கோணங்கள் அதே மாதிரி தான் இந்த முக்கோணத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா அள வடிவத்திலையும் ஒரே மாதிரி இருக்கு அளவு ஒன்று மேலே ஒன்றா வச்சு பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்போ இதுவும் சர்வசம முக்கோணங்கள் இப்போ இந்த ரெண்டு முக்கோணங்கள் பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டு முக்கோணங்களும் ஒன்று மேலே ஒன்றா வச்சு பார்த்தாலும் அதே மாதிரி சர்வசம முக்கோணங்களாக இருக்கு இப்போ இதெல்லாம் சர்வசம முக்கோணங்கள்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது சர்வசம முக்கோணங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வடிவத்த முக்கோணங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோமே அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு முக்கோணம் இந்த இது ஒரு முக்கோணம் இந்த முக்கோணத்தில் இன்னொரு முக்கோணத்தை இது மேலே இன்னொரு முக்கோணம் வைக்கிறேன் பாருங்க கரெக்டாக பொருந்துதா கரெக்டாக பொருந்துது ஆனால் இந்த முக்கோணம் இந்த முக்கோணமும் அளவு பாருங்க இது பெரிய முக்கோணமாக இருக்கு இது சின்ன முக்கோணமாக இருக்கு அதனால இந்த மாதிரி அளவுகள் மட்டும் வேறுபட்டு இருந்து மற்றபடி இந்த கோண அளவுகள் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கு அப்படின்னா அது பேர் வடிவொத்த முக்கோணங்கள் ஒன்று மேலே ஒன்றா பொருந்திருக்கு ஆனால் அளவு மட்டும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் முக்கோணம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அளவு மட்டும் வேற வேறாக இருக்கிறதுனால இந்த முக்கோணத்துக்கு பேர் வடிவொத்த முக்கோணங்கள் அதாவது ஒரு வீட்டில் அண்ணன் தம்பி இருந்தாங்கன்னா அவங்கள சொ பார்க்கறதுக்கு இவன் உங்கள் அண்ணன் உங்கள் தம்பி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது போல் இது ஒரே மாதிரி இருக்கும் பார்த்த உடனே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஆனால் அளவுகள் மட்டும் வேறுபட்டதாக இருந்தால் இதுக்கு பேர் வடிவொத்த முக்கோணங்கள் பத்தாம் வகுப்பு புதிய பாடப்பகுதி இதில் வடிவத்த முக்கோணங்கள் அப்படிங்கிற பகுதி புதிதாக செய்முறை வடிவ பகுதியில் இணைக்கப்பட்டது அந்த செய்முறை வடிவில் எட்டு மதிப்பெண் கேட்குறாங்க எட்டு மதிப்பெண்ணுக்கு நம்ம எப்படி வரையணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் முதல்ல கணக்கு தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் எல்எம்என் ஒத்த பக்கங்கள் விகிதம் நாலு பை அஞ்சு என அமையுமாறு வடிவத்த முக்கோணம் வரைக இந்த கணக்கு தெளிவாக ரெண்டு முறை படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கணக்கில் கொடுக்கப்பட்ட பேர் முக்கோணத்தோட பேர் எல்எம்என் அது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கடுத்தது ஒத்த பக்கங்கள் விகிதம் நாலு பை அஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது அளவு காரணியை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டும் கணக்கு பொறுத்தளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கணக்கு வரைகிறதுக்கு என்ன படிநிலைகள் வச்சுட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற பாருங்கள் அஞ்சு படிநிலைகள் இருக்குது அதில் முதல் படிநிலை உதவி படம் இரண்டாவது படிநிலை முக்கோணம் வரைதல் மூன்றாவது படிநிலை கோணம் வரைதல் நான்காவது படிநிலை வில் வரைதல் அஞ்சாவது படிநிலை வடிவத்த முக்கோணங்கள் வரைதல் அப்போது இந்த கணக்கை நம்ம எப்படி வரையலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல் படிநிலை உதவி படம் வரைதல் அந்த உதவி படம் எப்படி வரைகிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ உதவி படம் வரைஞ்சிடலாம் ஏதாவது ஒரு அளவில் முக்கோணம் சின்னதாக வரைஞ்சிடுங்க அந்த முக்கோணத்தில் பேர் வச்சிடலாம் இது ஒரு அளவில் முக்கோணம் வரைஞ்சிட்டு முக்கோணத்துக்கு பேர் வச்சுடுங்க முக்கோணத்து பேர் வந்து மேலே உச்சியிலேருந்து பேர் வைங்க எல் எம் என் அப்படின்னு பேர் வச்சுட்டு இந்த முக்கோணத்தோட பேர் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த அளவு காரணி பார்த்தீங்கன்னா நாலு பை அஞ்சு அப்படின்னு இருக்குது அதாவது ஐந்தில் நான்கு பங்கு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தகு பின்னம் அப்போது இந்த முக்கோணத்துக்குள்ளே தான் இன்னொரு முக்கோணம் வரைய போகிறோம் வடிவத்த முக்கோணம் வரைய போகிறோம் அதனால் இந்த இடத்துல உள்ள ஒரு கோடு வரைஞ்சிக்கோங்க அந்த இடத்துல பேர் வச்சுடுங்க இங்கே என்ன பேர் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே எல் டேஷ் எம் டேஷ் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கோங்க இது மாதிரி உதவி படம் வரைஞ்சிருங்க புத்தகத்தில் உதவி படம் இல்லை ஆனால் புத் கண்டிப்பாக இரண்டு மதிப்பெண் இந்த உதவி படத்துக்காக கொடுப்பாங்க அதனால் உதவி படம் கட்டாயம் அனைவரும் வரைங்க உதவி படத்துக்கு முதல் படிநிலை முடிஞ்சது அதுக்கு அடுத்து
அது சமபக்க முக்கணளவாக இருக்கிற மாதிரி வரைஞ்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் அதனால் சமபக்க முக்கோணம் இருக்கிற மாதிரியே வரைங்க குறிப்பிட்ட அளவில் நம்ம ஒரு முக்கோணம் வரைஞ்சிக்கலாம் இது இரண்டாவது படிநிலை நம்ம வரைகிறதுல முக்கோணம் வரைஞ்சாச்சு இரண்டாவது படிநிலை முடிஞ்சது இரண்டாவது படிநிலையில் இங்கே வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு பேர் வச்சுடுங்க எல் எம்என் ரெண்டு பண்ணிலை முடிஞ்சது மூன்றாவது பண்ணிலை கோணம் வரைதல் இதெல்லாம் எளிமையான பண்ணிலை தான் ஒரு ஒரு ஸ்டெப் தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் அதனாலும் பண்ணிலையாக நீங்கள் நான் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது கோணம் வரைதல் எப்படி கோணம் வரைகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்ங்கிற புள்ளியிலேருந்து ஒரு குறுங்கோணம் வர மாதிரி ஒரு கோடு வரைகிறீங்க இந்த கோணம் வரைதல் கோணம் வரைஞ்சாச்சு இந்த மாதிரி கோணம் வரைஞ்சிடுங்க இந்த மூன்றாவது பண்ணிலை முடிஞ்சது அதுக்கு அடுத்தது நான்காவது பண்ணிலை வில் வரைதல் வில்லு எத்தனை வெட்டணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கணக்கில் இருக்கிற கணக்கில் இருக்கிற அளவுகள் பாருங்கள் நாலு பை அஞ்சுன்னு இருக்குது அப்போது இந்த அளவுகளில் எது பெரிய அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அப்போது ஐந்து வில் வெட்டணும் ஐந்து வில் வெட்டணும் அப்போது க அப்போது கணக்கில் இருந்த மாதிரி நம்ம ஐந்து வில் வெட்டலாம் இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் வில் வெட்டலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இது மாதிரி வில் வெட்டிட்டு இதுக்கு பேர் வச்சுடுங்க இதுக்கு என்ன பேர் வச்சுக்கலாம் எம் இருக்கிறனால எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ் அப்படின்னு பேர் வச்சுடுங்க இது மாதிரி பேர் வச்சதுக்கப்புறம் அதாவது நான்காவது படிநிலை முடிந்தது நான்கு படிநிலை முடிஞ்சது இப்போ ஐந்தாவது படிநிலை வரப்போகிறோம் வடிவத்தை முக்கோணம் வரைதல் இந்த ஐந்தாவது படிநிலை தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லாமல் கவனமாக செய்ய வேண்டிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் கவனமாக பாருங்கள் எம் ஃபைவ் அப்படிங்கிறதையும் எண்ணையும் ஃபஸ்ட்டு அனுப்பிச்சிடுங்க ஏன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிற அளவு காரணி நாலு பை அஞ்சுன்னு இருக்கிறதுனால அந்த ஐந்தாவது அளவை இந்த முக்கோணத்தோட சேர்த்திடணும் அதுக்கு அடுத்தது நாலு பை அஞ்சில் இருக்கிற அந்த நாலுங்கிற இடத்துலேருந்து ஆர் கடிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஐந்து எம் ஃபைவில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் நம்ம ஒரு வில் வெட்டுறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் வில் வெட்டுறோம் இந்த வில் அளவுலேயே மாற்றாமல் எம் ஃபோர் அந்த அளவுலேருந்து இன்னொரு வில் வெட்டுறோம் இப்போது இந்த எம் இந்த வில் முதல்ல வெட்டணும் இல்லையா அந்த வில்லேருந்து இந்த கோண அளவாக அளந்துக்கோங்க கோண அளவு தகுந்த மாதிரி இந்த புள்ளியிலேருந்து ஒரு வில் வெட்டுங்க இப்போது இந்த வில் வெட்டின பகுதியை இணைக்கணும் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக பண்ண வேண்டிய இடம் கவனமாக செய்யுங்க இந்த புள்ளியையும் இங்கே இருக்கிற புள்ளியையும் ஒன்றோட ஒன்றா இணைக்கணும் இது மாதிரி அணைச்சிடுங்க இந்த ரெண்டு கோடுகளும் பார்த்தீங்கன்னா இணை கோடுகளாக இருக்கும் அது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த வெட்டின புள்ளி இந்த புள்ளி தோடுது இல்லைங்களா அந்த புள்ளிக்கு பேர் வச்சிடலாம் என் டேஷ் அப்படின்னு பேர் வச்சிடலாம் அடுத்து நம்ம வரைகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் ஒரு வில் வெட்டிக்கோங்க இந்த வில் அளவு மாற்றாமல் என் டேஷ்கிட்ட நம்ம அதே அளவில் ஒரு வில் வெட்டிக்கலாம் இப்போது இந்த புள்ளியிலேருந்து இந்த புள்ளி வரைக்கும் எவ்வளோ கோண அளவு இருக்குதுன்னு பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து அதே அளவில் நம்ம ஒரு வில் வெட்டிக்கலாம் இந்த வில் பகுதி வெட்டின பகுதியை ரெண்டையும் இப்போ நம்ம இணைக்கணும் அதாவது என் டேஷ் அப்படிங்கிற புள்ளியையும் இந்த ரெண்டு வில்லும் வெட்டியிருக்கு இல்லையா அந்த அளவுகையும் கரெக்டாக ஸ்கேல் வச்சு நினச்சிடுங்க கரெக்டாக ஸ்கேல் வச்சு நினச்சிட்ருக்கேன்னா இதுவும் ஒரு இணை கோடாக நமக்கு கிடைக்கும் இந்த எல்என்னுக்கு இணையாக ஒரு கோடு கிடைக்கும் இந்த புள்ளி வெட்டுது இல்லைங்களா அதுக்கு பேர் நம்ம வச்சிடலாம் எல் டேஷ் இதுதான் நம்ம வரைய வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா முக்கோணம் இப்போ எப்படி வரைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்துட்டிங்களா இப்போது இங்கே ரெண்டு முக்கோணங்கள் நமக்கு தெரியும் அந்த முக்கோணத்தோட பேர் சொல்லிடலாம் எல் எம் என் இது ஒரு முக்கோணம் எல் டேஷ் எம் டேஷ் என் டேஷ் இது ஒரு முக்கோணம் இந்த இரண்டு முக்கோணங்களும் வடிவத்தில் ஒத்த முக்கோணங்கள் அதாவது வடிவம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வரைமுறையில் நம்ம கற்றுக்கிறது செய்முறை வடிவில் பகுதியில் இந்த எட்டு மதிப்பெண்ணில் கேட்குறாங்க எட்டு மதிப்பெண்ணுக்கும் நம்ம இந்த மாதிரியான பண்ணிலைகள் எல்லாம் செஞ்சோம்னா உங்களுக்கு எட்டு மதிப்பெண் எளிமையாக கிடைக்கும் மறுபடியும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் இந்த ஐந்து பண்ணிலைகள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 
உதவி படம் ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிடுங்க புத்தகத்தில் இல்லை அதனால் நாம் வரையணும் அதுக்கடுத்தது முக்கோணம் வரைதல் அதுக்கடுத்தது கோணம் வரைதல் அதுக்கடுத்தது வில் வரைதல் ஐந்தாவது படிநிலை வடிவத்த முக்கோணங்கள் இந்த ஐந்தாவது படிநிலை தான் கவனமாக செய்யணும் மற்ற படிநிலைகள்லாம் எளிமையாக இருக்கும் இந்த ஐந்தாவது படிநிலை கொஞ்சம் கவனமாக செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பகுதியில் உங்களுக்கு எட்டு மதிப்பெண் எளிமையாக கிடைக்கும் கவனமாக